Desde novembro de 2017, os radares começaram a funcionar na capital. Ao todo, são seis medidores de velocidade. As multas podem chegar até R$ 880, reais, caso o motorista desrespeite a velocidade máxima permitida. De acordo com a Prefeitura, a escolha dos locais foi definida por apresentarem grande movimentação de veículos. No entanto, o grande volume de multas chamou a atenção do PROCON Assembleia, que ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar para suspender a emissão de novas multas. O órgão quer ainda a anulação de todas as cobranças emitidas desde novembro do ano passado. A Assembleia Legislativa do Estado, né, preocupada com os nossos munícipes, ela entrou com essa ação civil pública, pleiteando os direitos coletivos né, no que tange a instalação do, dos medidores de velocidade. Os advogados do PROCON Assembleia procuraram o SMTRAN para que eles apresentassem o um estudo técnico dos radares, mas não obtiveram resposta. Tem pessoas que chegam a ter, já até ter perdido a carteira com relação à pontuação. E tudo isso a gente justifica na ação, solicita a anulação também da pontuação na carteira, anulação dos atos administrativos que instalaram esses pardais, caso não seja... É, não seja comprovado que eles foram instalados regularmente e tudo isso a, a Assembleia Legislativa tem essa preocupação. O assunto inclusive já foi discutido na tribuna pelos deputados. Mas Coronel Chaga chegou a protocolar um decreto legislativo solicitando a sustagem do convênio entre Prefeitura e o DETRAN na aplicação das multas, até que sejam verificados todos os radares. Em razão disso, nós pedimos à superintendência legislativa desta casa, que fizesse um estudo de que forma a Assembleia Legislativa possa contribuir para que se possa fazer um debate sobre esse assunto e verificar se efetivamente todas as providências regulamentares previstas no CONTRAN no Código de Trânsito Brasileiro estão sendo cumpridas pela Prefeitura de Boa Vista. Alguns dos pontos principais levantados pelo PROCON Assembleia é o número excessivo de multas, que resulta em grande arrecadação do fisco e prejudicando a propriedade do contribuinte. A ação foi protocolada no Judiciário e aguarda a decisão. A gente fez um pedido liminar, né, um pedido antes de ser julgado o mérito da ação, então nós estamos aguardando a, o andamento jurídico disso.